De nuevo en la carretera. Hemos dejado atrás ya la zona de Moab y los árboles y nos estamos dirigiendo a unas hot springs, unas aguas termales que hay a tres horas de donde estábamos. Cambio de paisaje, cambio de temperatura. Wow, es que hay mucha nieve. Y esta noche dormiremos fresquitos. Y esto no lo sabe Coa, es una sorpresa. Pero en principio esta noche nos tenemos que encontrar con la familia que conocimos en Baja y para celebrar todos juntos el cumpleaños de Coa. Pero es una sorpresa. Está aquí donde está la Tierra Más Roja, creo que es ahí. Hay algo de gente. Bueno, pues vamos a ver si están calientes. Pestañas nevadas y agua calentita. Esa de arriba, de arriba creo que es la más caliente. Ahora David ha ido a preguntar. Ahora les voy a llevar toallas para después. Y yo me voy a preparar un poquito el cumpleaños de Coa para mañana. Volver regalos. Preparar corona mientras David se baña con los niños. Pequeñita, pequeñita esta, ¿eh? Sí, como a ti te gusta. Bueno, pues parece que es sitio de reuniones de cerveza de sábado por la tarde. No, al final no me ha dado tiempo ni de preparar nada para mañana porque hemos estado poco ratito, el agua estaba muy caliente eh, y tampoco era plan de estar mucho rato, además sería cola. Pero bueno, ya, ya volveremos cuando haya menos gente. ¡Venga, cola, capadins! Bueno, pues creo que nos iremos de aquí porque no sé si veis el hombre este de la camisa de cuadros. Lleva aquí, no lo puedo emplear, una pistola, tío. Una pistola y se está paseando por aquí que cualquiera le dice algo. Es increíble, más con cervezas. El ambiente no es muy familiar, que digamos. Pues son las 7 y media de la tarde y estamos conduciendo de nuevo. Y os preguntaréis, ¿pero qué están haciendo conduciendo ahora? ¿No os quedabais y preparabais todo para el cumpleaños del mod? Pues bueno, ha habido cambio de planos de último momento. Estábamos esperando a nuestros amigos, bueno, a la familia que conocimos en Baja California porque habíamos quedado pues, que celebraríamos el cumpleaños juntos y bueno, de hecho habíamos ido a esas aguas termales eh, porque lo habían sugerido ellos y tal y bueno, al ver que a las seis y media no nos habían dicho nada y que no aparecían les he estado mandando mensajes y al cuarto mensaje me han dicho pues que estaban en otro sitio que eh, bueno, ¿no? a una hora, en realidad eran dos horas que si queríamos ir para allá, que así lo celebrábamos juntos. Pero claro, después de todo el día conduciendo nosotros para llegar al sitio ese que habíamos quedado y tal, pues dos horas más de camino no nos venía de... no nos venía de gusto. Venía de gusto. No nos apetecía. Y nada, cambio de planes súper ultra radicales. Vamos a estar conduciendo hasta no sé qué hora, pero queremos que mañana Coa tenga un cumpleaños bonito y divertido. Y ahí en, esa, en ese sitio pues no era plan. Ya habéis visto que se nos han puesto al lado 
gente con pistolas, con cervezas, con... bueno, no, no era ese el sitio que queríamos. Así que les decimos dónde vamos, ahora que no nos escucha con... Bueno, no sé si nos escuchará. Seguro que él siempre está con... Bueno, pues no nos lo decimos, no sea que te hacemos la sorpresa, ¿vale? A ver, ahora cua. A hoy es el último día que dormes ni vas a dormir un cuatro años. Porque de mañana llamarás y cuando años tendrás? Sí. ¿Alguna cosa que vulguis decir al nen de cuatro años en el nen de cinco años? Eh... ¿Qué vols dir? Va. Últimas palabras de nen de cuatro años. Eh... ¿Tú tienes un alto en yo? Si tengo un qué? Si tengo un alto en yo. Ah, si tengo un alto en yo. Ah, si tengo un alto en yo. No lo sé. Demá el nen de cinco años podrá contestar. ¿Estás emocionado por demá? Sí. ¿Qué creus que farem? Una festa. Una festa. Vinga. Última abraçada de quatre anys. Última abraçada de quatre anys. Demà cinc. Vinga, va. Vinga. ¿Y fas un pato a la calle también? Venga. Muy guapos. Venga, va. Para ti. Tiene un monade. Venga. Y vas a ver una cerveza. Vas a ver una cerveza. Son cuatro años. Eso no es Vicky. Vaya tela. Vas a hacer eso. Eh? Has confundido la gota. Has equivocado el gota y va a hablar a la cerveza de papa. Bueno, va. Pues venga. Venga, va. Buena ni. Buena ni. Buena ni. Buena ni. Buena ni. A pesar de nuestra gran desilusión de que nos dejaran literalmente tirados en un lugar que ni siquiera habíamos elegido nosotros, que hacía tres días que hablábamos con ellos de la organización, habíamos comprado pastel para ocho, piñatas, y ellos nos habían confirmado el día anterior. Por suerte, Coa nunca se enterará de lo que pasó, pero nosotros, como padres, teníamos que actuar a toda costa para que Coa tuviera el mejor cumpleaños posible. Y es que, ¿qué no harían unos padres por sus hijos? El deseo de Coa era volver a Las Vegas, ir a un parque acuático y dormir en una cama grande. Así que conducimos siete horas sin parar para hacer su deseo realidad. Pues son las dos y media de la madrugada y acabamos de llegar a Las Vegas. Hoy no tenemos habitación y mañana sí así que vamos a dormir aquí en el parking de nuestro hotel que es el mismo que dormimos la otra vez y mañana ya haremos el check-in y los globos que están ya, ya todo, medio preparado, todo medio preparado pues venga buenas noches
y después de la gran celebración, seguimos nuestro camino en busca de un nuevo destino. Esta vez nos dirigimos hacia un lugar que muy pocos americanos conocen y que, una vez más, superará nuestras expectativas. Acabamos de llegar a la Dama Hills. Las vistas del lugar es espectacular. Y sin querer acabamos de atropellar una serpiente que está en medio de la carretera. Ah, no la has pisado. Bueno, mejor. Pues poca gracia me hace que nos entre en la furgoneta una de estas. ¿eh? Sí, lo característico de este lugar y lo que estamos buscando ahora son como unas cuevas que se hacen dentro de, de las rocas. La verdad que es muy característico y bueno, hemos visto algunas de pequeñitas, pero queremos ver más. Mira el cielo. Nada, estamos buscando sitio para dormir ahora. Lo que pasa es que esta noche que queríamos hacer una foto nocturna y que debemos encontrar un sitio que sea más fácil para entrar y salir. Calla, no apretes más. Pues nada, ya veis. Increíble el sitio en que estamos. Alabama Hills. Ahora aprovechando las últimas horas de luz o minutos de luz para jugar al platillo. ¡Va, tira! ¡Juan! ¿La cena ya está? ¡Va, tira! ¡Papa! ¡Un atraco! ¡Va, calla! Bueno, pues al final hemos decidido que no hacemos la foto nocturna porque no habían condiciones al no haber una llena hasta muy oscuro. Y nada, hemos cenado ya ahí donde habíamos parado. Y ahora estamos buscando un sitio para dormir. Por aquí no podemos continuar. Hay una piedra ahí en medio. Así que o dormimos aquí o seguimos buscando. Vamos a dar la vuelta. Sí, es la piedra que no nos la acomodamos. Buenos días. Pues después de ayer llegar aquí a ciegas, y es donde hemos dormido. Mira. Todo esto es nieve. Vistas espectaculares. Tenemos unos vecinos aquí. Ahí abajo. Y nada, hoy la intención es estar tranquilitos por aquí, ¿verdad, David? Un par de días. Por aquí tranquilitos con los niños, jugar a lo que quieran, escalar eh, estas piedras que hay por aquí y nada, que tranquilos. Prioridad, pocos kilómetros. Que estos pobres llevan un tute de kilómetros y carretera, que se merecen un poco de descanso y de juego tranquilo. Así que, como nos ha gustado mucho esta zona de aquí, vamos a pasar los próximos 2-3 días en Alabama Hills. Pues primera excursionita del día. Vamos a investigar a ver qué encontramos. Esperamos no ver muchas serpientes, que a mí la serpiente de ayer ya no me hizo nada de gracia. Imagínate dormir en tiendas por aquí te huele uno. Bueno, pues muy bonito este lugar, ¿eh? Alabama Hills, muy recomendable. Si estáis por aquí cerca o para pasar un fin de semana, súper tranquilito comparado en otros sitios que hemos estado, o mucha más gente. Y, y se pueden hacer excursionitas y hay arcos pequeñitos por todas partes. Bueno, pues después de la caminata, una pequeña recompensa. Sí. 
Bueno, pues empezamos a preparar campamento. Vamos a hacer una fogata ahí. Tenemos ya la madera. Y tenemos carne y cosas buenas para cenar. Así cenamos hoy. Hemos comido el primer plato y ahora se viene la carne. Chuletón, chuletón. El hacha este que regalo de un compañero de trabajo. No hago fuego como él que lo hace con los palos, pero por lo menos la, la hacha me sirve. grabando y todo no podemos chin, chin. nuestra pequeño paraíso qué feo están mirando las estrellas y los planetas en visto el carro en mirar el parque que al sol en mirar Marte bueno, pues ahora sí que sí nos vamos de Alabama Hills, al final nos quedamos un día más de lo previsto, pero es que es súper bonito, mirad las vistas. Wow, hemos estado súper bien aquí y, y nada, a buscar próximo destino, que seguramente si no cambiamos de opinión, pues ¿Será? íbamos a Secuoya, está cerrado, después Yosemite, pero finalmente nos vamos a Lago Tajue para cambiar un poco el paisaje, un poco de agüita, hacer un poco de terreno y si no cambiamos será Lago Tajue. Nos hemos parado en este pueblecito que se llama Lone Pine, como pino solitario y vamos, es que estamos totalmente en el lejano oeste incluso Aquí detrás mío, no sé si lo veis, hay un museo del lejano oeste, pero es que, vamos, es total. Y nada, pues para la técnica para comprar el supermercado cuatro cosas indispensables, agua, leche y un poco de unos cuantos plátanos, súper caro, por cierto, 15 dólares estas tres cosas. Y seguimos, eh, de ruta en la carretera, próximo destino, Lake Tahoe. Y dejamos atrás Alabama Hills, área donde se han grabado numerosos westerns, para conocer el famoso lago Tahoe. Aquí se puede hacer el cambio de sentido. Nada, os iba a decir que ya estamos llegando a las hot springs donde haremos parada técnica, comida, un poco de piscinita y por la tarde seguimos conduciendo. A ver por dónde será. Mira, uh, uh. yo comería primero, ¿no? Vamos a preguntar si está caliente. Sí. ¿Cuánto vale? Cosas importantes a saber si el agua está caliente y lo que vale entrar. Tiene que estar caliente porque sale aire caliente. Uy. ¡Wow! ¡Paraíso! 14. Niños, 10 dólares. Calla no paga porque tiene dos años. Ha dicho que va a comprobar. Y es, esta ha dicho que está a 88 grados. A 100. Que no sabemos. En, no sabemos exactamente cuánto será en centígrados, pero caliente. ¿Comemos primero? Sí. Ok, we come back with, uh, with the kids. Thank you. 
Mira, podemos comer ahí debajo de los árboles, ¿no? Soy de menú, pasta, hago rapidito y al agua, al agua patos. Venga, va. Ahora sí, a la piscina. Calla. Tienes flotador rosa. ¿Estás contenta? Mira. Está buenísima. ¿Está calenta? No, pero sí. Está perfecta. Está perfecta. ¿Tú crees que es agua termal natural? La que sale por ahí es agua termal natural, sí. Porque con los volcanes que hay por aquí... Sí, sí. Claro que es... Si no calentar esto, no se puede pagar. Bueno, pues ya veis la piscinita, está ideal, no hace ni frío ni calor, está templadita. Y después en el fondo, en el porche que hay al fondo, está lo que son las aguas termales, que es así que está caliente. Mirad, pues aquí enfrente están los baños originales. ¿Ves? Que está derruido y fecha a veces de 1920. Y aquí están los nuevos. Sin duda alguno, alguna, ya os digo, que es la mejor piscina Hot Springs de baños aguas termales de todo Norteamérica. Como mínimo de las muchas que hemos visto, son la, agua de, la temperatura del agua perfecta, o sea, ni demasiado frío ni demasiado caliente. Y luego la otra piscinita, sí que estaba ya caliente, caliente, para estar un ratito para relajarte, porque si no te atonta. Y bueno, pues terminamos nuestra visita a las aguas termales, que nos ha ido de lujo. O sea, ha sido una cargada de pilas súper buena. Pues dejamos ya atrás los baños y seguimos día hacia el lago Tajón. Tres horitas de carretera por delante. Con tranquilidad, a ver si llegamos, que el avión no está muy fino. Las aguas ternas no han dejado de estropar. Bueno, pues a ver si con el aire acondicionado al Travifas. Y si no, pues paramos y ya está. No, pues se nos está complicando la cosa. Vale, pues ya está aquí. Bueno, pues creo que a David le está dando un ataque. Mira, aquí podríamos parar. Para por aquí. Piedras de riñón. Le pasó hace un año, no sé. Pues ahora sí tenemos un problema. Tengo que parar, ¿no? Venga, que se vaya para atrás y a ver lo que hacemos. Bueno, pues a David lo tenemos cabo y ahora la intención es intentar llegar a algún pueblo, una farmacia y comprar algo para aliviar el dolor. Bueno, buenos días. Así está David. Pasado una noche de demonios. <risa> <risa>